படம் எடுத்து முடித்த பிறகு ப்ரெஸ் மீட்டு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு சம்பிரதாயமான நிகழ்வு தான் ஸோ இது வந்து இந்த படத்தை பற்றி இது வரைக்கும் எதுவுமே நம்ம பேசலை அதுக்காக ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு உரிய தருணமாக இந்த வரி ஒரு பேடு பாட பாட்டு அமைஞ்சிது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை முதலில் உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு நான் விரும்பினேன் ஒரு படத்துக்கு எது வந்து ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினதுனால தான் இந்த நேரத்தில் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு அரேஞ்ச் பண்ணோம் வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை தோழர்களுக்கும் நன்றி இந்த ஜிப்சி படம் உருவாவதற்கு முழு முதல் காரணமான அம்பேத்குமார் சாருக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கலன்னா இந்த படத்தை இப்போதைக்கு எடுத்திருக்க முடியாது இதை எப்போயாவது நிச்சயமாக எடுத்திருப்பேன் பட் இந்த நேரத்தில் இதை எடுத்திருக்க முடியாது ஸோ இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து நிறைய செலவு பண்ணியிருக்காரு செலவு பண்ணி ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கான ஷூட்டிங் டேஸ் ஏன்னா இது ஒரு ட்ராவல் படம் அப்படிங்கிறதுனால அது எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஸோ அதை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்ட தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு நன்றி அப்புறம் இந்த படம் உருவாவதற்கு யுகபாரதி என்ன ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அவர் மூலமாக தான் எனக்கு தயாரிப்பாளர் அவர் பழக்கம் ஸோ வந்து அண்ணனுக்கு வந்து நன்றி ஜீவா சார் என்னென்னா நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அவர் ஹீரோவாக இருப்பது முக்கியமான காரணம் இல்லைன்னா நிச்சயமாக இந்த படத்தை வந்து இந்த ஒரு இடத்துக்கு இந்த ஒரு செலவுக்கு என்னால் பண்ணியிருக்க முடியாது திரும்பவும் நான் வந்து குக்கு மாதிரியோ ஜோக்கர் மாதிரியோ ஒரு ஸ்பேஸில் தான் ஒரு படத்தை எடுத்திருக்க முடியும் அதை உடைத்து அடுத்த கட்டத்திற்கு பிஸ்னஸாகவும் சரி ஒரு செலவாகவும் சரி இந்த ஏன்னா இந்த படத்தையெல்லாம் இவ்வளவு செலவு பண்ணாமல் எடுக்க முடியாது இது இந்தியா முழுக்க நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதற்கு துணை நின்றவர் வந்து ஜீவா சார் தான் இன்னொன்று இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹீரோயிக்கான படம் இந்த படத்தை ஒத்துக்கொண்டு இந்த படத்தில் என்னுடைய வசனங்களை எல்லாம் பேசி நடித்ததற்காகவே அவருக்கு வந்து ஏன்னா ரொம்ப நியாயமான ஒரு படம் தான் இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் படம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பொலிட்டிக்கல் படம் ஒரு சார்ந்து ஒரு அரசியல் பேசக்கூடிய படம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கையும் அரசியலும் வேறு வேறு அல்ல நான் வந்து தோழர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் அப்படின்னு போடுறேன் உடனே வந்து என்னங்க சந்தோஷ் நாராயணன் காம்ரேட் ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பட் தோழருங்கிறது உலகின் உன்னதமான வார்த்தை அது வந்து ஒரு தோழர்னாலே வந்து அது ஒரு அரசியல் வார்த்தை அல்ல அது அரசியல் வார்த்தை தான் பட் ஒரு கட்சி சார்ந்த வார்த்தை அல்ல தோழர் என்பது வந்து ஒரு அன்பின் ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அப்படி தான் அந்த தோழர் தோழர் நீ எல்லாரையும் தோழர்னு கூப்பிடலாம் யாரெல்லாம் நீதிக்காக போராடுகிறார்களோ யாரெல்லாம் அநீதிக்கு எதிராக தன்னை ஏதோ ஒரு தளத்தில் நிறுத்தி கொண்டு பேசுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே தோழர்கள் தான் அப்படி தான் வந்து இந்த படத்தை இதை வந்து ஒரு இது இந்த படத்தில் ஜிப்சி வந்து ஒரு தோழன் தான் ஸோ ஒரு தோழனின் குரலாக இந்த ஜிப்சி இருக்கிறது அப்புறம் இந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லவ் மியூசிக்கல் படம் அதில் வந்து கொஞ்சம் அரசியல் இருக்குது அரசியல்னால் நம்ம மனித வாழ்க்கையை பேசக்கூடிய மனிதத்தை பேசக்கூடிய ஒரு நியாயமான மக்களுக்கான அரசியலை பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த படம் மற்றபடி இந்த படம் அப்படி வந்திருக்கு இப்படி வந்திருக்குங்கிற எந்த விதமான பில்டப்புமே இல்லை உண்மையிலேயே வந்து எந்த ஒரு டைரக்டருக்குமே தன்னுடைய படம் எப்படி வந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அது வந்து படம் பார்த்து தேட்டரில் பார்த்தா தான் தெரியும் சதுரங்கவேட்டை படம் எடிட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தப்போ வினோத் எனக்கு நல்ல நண்பன் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன ஏன் படம் எப்படியா வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டப்போ ஐயோ தெரியல சார் பொம்மை பொம்மையாக ஓடுது சார் அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி தான் வந்து ஒரு படம் வந்து எடுத்து எடிட்டிங் முடித்து தேட்டருக்கு வரும்போது நமக்கு பொம்மை பொம்மையாக தான் ஓடும் அந்த படம் எப்படி வந்திருக்குன்னு தேட்டரில் வந்து படம் பார்த்த பிறகு தான் தெரியும் பட் இந்த படத்தை பொறுக்கி எனக்கு ஒரே ஒரு விருப்பம் இருக்குது இந்த படம் குறைந்தபட்சம் என்னுடைய தயாரிப்பாளருக்கு அவர் போட்ட முதலீட்டை சம்பாதித்து கொடுத்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் மட்டும் இருக்குது ஸோ அதை இந்த படம் நிகழ்த்தும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு அதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒரு அரசியல் பேசுவது அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு கம்ப்ளீட் சினிமாவுக்கான ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு கமர்ஷியல் பேக்கேஜாகவே இந்த படம் வந்து அடுத்த தளத்துக்கு இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அப்படியான ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதுதான் எனக்கு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்னுடைய தயாரிப்பாளரை இந்த படம் திருப்திப்படுத்தினால் அதுதான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அதுதான் அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரியான படங்கள் வருவதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து செல்வகுமாரோடைய ஒர்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க்கு ஒரு வருடமாக என் கூடவே இருந்து எல்லா இடத்துக்கும் சுற்றி காஷ்மீர் குளிரையும் நாகப்பட்டினம் வெயிலையும் பொறுத்து கொண்டு இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த செல்வகுமாருக்கு
அதுக்கு சந்தோஷ் நாராயணன் மாதிரியான ஒரு அண்ணன் சொன்னது மாதிரி ஒரு நாடோடி இசை தான் தேவைப்பட்டது அதை கம்ப்ளீட்டாக செய்திருக்கக்கூடிய சந்தோஷ் அன்னைக்கு வர முடியல அவரால் பட் சந்தோஷ் நாராயணனுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி எடிட்டர் ரேமண்ட் எடிட்டர் ரேமண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் முக்கியமாக இந்த வெரி வெரி பேட் பாடலில் தோன்றிய நல்ல கண்ணையா பியூஷ் மனுஷ் திருமுருகன் காந்தி முகிலன் வளர்மதி தோழர் ஜக்கையன் தோழர் பாலபாரதி தோழர் கிரேஸ் பானு தோழர் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே ஒரு ஃபோன் காலில் நான் ஃபோன் பண்ணி வர முடியுமா தோழர்னு கேட்டேன் ஏன்னா எல்லாருமே நமக்கு தோழர்கள் தான் எனவே குறிப்பாக நல்லக்கண்ணையா தோழர் வந்து நம்முடைய பெரும் முன்னோடி அவர் வந்து உடனே போய் ஒரு காலையில் தான் கூப்பிட்டேன் ஈவினிங் ஷூட்டிங்னா காலையில் வீட்டுக்கு போய் கூப்பிட்டேன் ஐயா வர முடியுமான்னு உடனே கிளம்பி வந்தார் அப்படி தோழர்கள் எல்லாருமே ஒரே ஒரு ஃபோன் காலில் வந்து அந்த படத்தில் அந்த பாட்டில் தோன்றி கொடுத்துட்டு போனாங்க அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக கருதுகிறேன் என் வாழ்க்கையில் சம்பாதித்த மிக பெருமிதமான தருணமாக நான் அதைத்தான் கருதுகிறேன் நான் ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய வட்டம் என்பது அதுதான் அதை அது மா அதை அதை நோக்கி அதை அதை தான் நான் பேசுகிறேன் அவர்களின் குரலை தான் என்னுடைய கலையின் வாயிலாக ஒழிக்க வேண்டும்னு தொடர்ந்து நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் அப்போ நான் பேசக்கூடிய என்னுடைய பேச்சுக்கு உண்மையிலேயே குறைந்தபட்சம் மரியாதை இருக்குது என்பதில் அவர்கள் வரும்போது தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அப்படி அவ வந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை ரொம்ப நியாயமான உங்களுடைய விமர்சனங்களையும் உங்களுடைய அது குறித்தான பார்வையையும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் அத்தனை பேருமே எனக்கு வந்து ரொம்ப தெரிந்த தோழர்கள் உங்களுடைய உற்சாகம் எப்போதும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது நன்றி வணக்கம்